Tem uma família grande aí, Sebastião. É. <risos> Eu queria pedir desculpas, deu um tumulto aí na porta, tanta gente, não caberia tantas pessoas aqui no teatro. E, mas acho que agora tudo se acalma, não é? Acho que podemos, o pessoal aí de fora, peço desculpas, o teatro está completamente lotado, nós não teríamos como acomodar tanta gente. Isso nós devemos à popularidade e ao reconhecimento que o Sebastião Salgado tem aqui no Brasil. E... Eu fico muito feliz de ver que a maioria da, das pessoas presentes são jovens, para as quais, provavelmente, o Sebastião representa um modelo. E você começou a sua vida, Sebastião, como fotógrafo, sua vida como fotógrafo, sempre fazendo as fotos e os outros fazendo os textos. Né? E agora você tem esse livro aqui, no qual você fez o texto. Muito difícil trocar de lado assim? Né? Olha, eu, eu nunca, nunca falei muito do, da minha vida. Às vezes falei um pouco do meu trabalho em algumas entrevistas, mas foi a primeira vez que eu falo em bloco, né? que eu conto desde de onde eu vim e o meu comportamento de vida, transformando, virando fotógrafo. Não foi muito fácil. E foi muito fácil ao mesmo tempo. Porque, na realidade, não foi, não foi uma entrevista, foi uma conversa que eu tive com, com a escritora, que é uma, uma grande amiga nossa. E eu, na realidade, não queria fazer essa entrevista, porque foi num momento muito difícil da nossa vida. Foi o um momento que a gente estava preparando para fazer a apresentação do, do Gênesis. A Lélia desenhando os livros, preparando as exposições, a gente editando, preparando, e eu não tinha tempo. Mas como era uma amiga, muito amiga, eu não podia dizer não. E aí nós fizemos é, quatro longas entrevistas e que o resultado foi esse livrinho contando um pouco da minha vida. Tem muitos detalhes que, eu, que foram importantes na minha vida, mas depois você lendo, puxa, esqueci disso, esqueci daquilo. Mas um dia talvez a gente faça um, um outro, quando eu ficar... Eu ficar mais velho ainda. <risos> Quanto mais velho, mais você tem vontade de contar as coisas, vir um contador de histórias. Então, talvez a gente faça, mas. Mas é. No fundo, é interessante você ver é, o conjunto da sua vida, não é isso? Resumido num livrinho que você vê, e aí para você mesmo, diz: puxa, é, realmente. Eu ocupei meu tempo, não é? na, 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 na minha vida, eu, o tempo foi bem ocupadinho, não é? quando a gente olha é, esse detalhe. Fala um pouquinho da, 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 da história da família, de onde você foi criado, em Amorés, no Vale do Rio Doce. Eu nasci no campo e, e quando eu nasci, 90% dos brasileiros ou mais viviam no campo. Então, era uma... A minha, o que eu vivi, o que eu conto nesse livro, eu tenho certeza que uma grande parte das pessoas da minha geração vão se identificar, porque tiveram a mesma história. Saíram do mesmo lugar. Eu lembro que eu fiz parte da primeira geração de jovens da minha cidade que saiu para estudar. Que normalmente o pai era, trabalhava no campo, tinha uma fazenda, não importa, você trabalhava no campo, você ficava no mato, você ficava no, no interior. E naquela época que eu era criança, não tinha estrada. É, o meu pai tinha fazenda de gado e a gente saía com gado da minha cidade para chegar ao matadouro, a gente levava 45 dias. E, na realidade, deve ser no máximo em linha reta uns 300 quilômetros. Mas o conceito de distância naquela época... E de tempo, né? Era outro conceito de distância. A distância muito ligada ao tempo. E eu acho que possivelmente, fazendo essas viagens, vivendo naquele interior, que para visitar as pessoas a gente levava semanas. Antes da gente mudar, mudar para essa fazenda, que era perto da cidade, nós levávamos seis, oito horas a cavalo para chegar na cidade. Então, eu acho que são... Essa preparação que eu tive de ter a paciência de viajar, de ter a paciência de esperar, que possivelmente... É, fui organizando 
a preparação para eu ser fotógrafo. Eu acho que o fotógrafo é uma pessoa que precisa ter muita calma, muita paciência, precisa saber esperar. E a gente sabe o que vai acontecer. Você não sabe que hora que vai acontecer, nem a forma que vai acontecer. Você precisa ter esse, esse tempo lento, não é? E que, na realidade, é o tempo da vida. É o tempo que as coisas acontecem e você assimila como fotógrafo. Então, eu comecei a apertar o dedo para fazer realmente as fotografias, já bastante tarde, eu já estava em Paris, fazendo, preparando um doutorado em economia, quando a Lélia, a minha esposa, que está aqui presente, comprou uma câmera para fazer fotografia de arquitetura, e eu, pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma fotografia. Mas, na realidade, toda essa experiência acumulada, eu só estava esperando aquele momento para continuar, não é? para para virar fotógrafo, para virar fotografia, tudo isso. Então, eu acho que é um pouco isso, você entende? Que eu, vendo esse livrinho, é, eu também compreendi muitas dessas coisas. E você disse que estava em Paris fazendo mestrado de, de economia. Né? Você, de onde veio essa ideia de ser economista? Na verdade, você fez direito antes, não é? Eu fiz direito. Eu, na realidade... Você veio, desse... Desculpa, você veio para São Paulo com que idade? Não, mas eu, eu vim em São Paulo, eu vim só fazer o mestrado. Só em São o mestrado. Paulo. Eu, eu, na realidade, eu fiz economia no Espírito Santo. E Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo. E eu fiz um ano de direito, que meu pai queria de toda forma que eu fosse advogado, mas eu não gostei. Eu abandonei e fiz o vestibular de economia, e fiz o curso de economia. É, eu gostava de economia, realmente gostava, gostava do que eu fazia. Até hoje eu gosto de economia. Mas um momento na França, como eu estava preparando o meu doutorado de economia, eu quis mudar. Antes de ser fotógrafo, eu quis ser engenheiro mecânico. Você vê aqui, são as coisas. Tremenda e... coerência, né? Advogado, economista, é, engenheiro, engenheiro mecânico. mecânico. Mas quase que eu descobri a fotografia antes. Quando eu estava no Espírito Santo, fazendo o meu curso de economia, e que eu e a Lélia namorávamos, o seu neto, que era um colega de pensão, que eu morei muito em pensão, muito em república, quando você vem no interior é isso, república ou pensão. E o seu neto, que já era um senhor idoso, ele fazia o fotoclube do Espírito Santo. Então ele me entusiasmou, falou que eu tinha que fazer fotografia, eu falei, por que não, seu neto, vamos lá. E marcamos o um encontro, eu e a Lélia, e eu encontrar com o seu neto no fotoclube do Espírito Santo, um sábado às 10 horas da manhã. E nós fomos. Chegamos às 10, nada do seu neco. É um meio-dia, nós fomos embora e falamos, mas ele não vem mais. E pronto, eu talvez tivesse encontrado com a fotografia um pouco antes. E não encontrei. Aí fui encontrar bem mais tarde, já quando eu estava em Paris. Agora, quando eu encontrei, a fotografia fez uma invasão na minha vida. A primeira fotografia que eu fiz, a Lélia sentada numa janela, numa casa que tinha emprestado para a gente, no mês de junho de 1970. A gente comprou, era próximo à Suíça, no, na, na Alta Savoia. Nós somos até Genebra, a Lélia precisava comprar uma câmera, fazer fotografia de arquitetura. E compramos a câmera. E eu peguei aquela câmera, quando eu coloquei nos olhos, eu vi a relação que eu comecei a ter com todas as coisas através da lente. Eu te juro que a minha vida mudou naquele momento. Eu comecei a ter um entusiasmo tão grande com a fotografia. É, Quatro, cinco dias depois, nós tínhamos um pouquinho de dinheiro, voltamos em Genebra, compramos mais duas lentes, que eu sabia que aquela só, lente 50 mm uma lente normal, não cobria tudo que eu poderia ver de uma forma diferente. Compramos uma 24 mm uma 200 mm e aí a minha vida começou, de fato. Antes de, de a gente entrar na fotografia, falar um pouco da sua chegada em São Paulo, porque eu acho que... A sua participação no movimento universitário, o fato de ter ido embora do Brasil, é, isso sim, estabelece uma coerência muito grande com o seu olhar depois, através das lentes. Né? Fala um pouquinho dessa fase de São Paulo, do movimento universitário. Pois é, olha, eu vou falar de um pouquinho antes dessa fase para chegar aí. Eu, na realidade, quando eu saí do, do campo para a cidade, é, a gente vivia no campo onde tudo era equilibrado. Meu pai tinha uma fazenda grande, tinha 35 famílias nessa fazenda, 
onde todo mundo vivia da mesma forma, todo mundo tinha uma casa, não é? tinha uns meieiros, tinha quem trabalhava com gado e tudo. Nós, todos os meninos, estavam juntos, iam na mesma escola, a gente comia mais ou menos as mesmas coisas. Naquela época, no interior, não tinha miséria. Aí, quando eu vim para a cidade, fui para Vitória estudar, aí eu comecei a conhecer as coisas muito diferentes. Eu comecei, foi na época do início, não é? 58, começou a indústria automobilística no Brasil, a industrialização, a construção de estradas, e começou uma imigração muito grande, eu fazia parte desse fluxo, só que eu vinha já de um filho de fazendeiro, que eu tinha que trabalhar, meu pai não podia pagar tudo para mim, eu trabalhei como auxiliar de mecânico numa, numa, numa oficina da Ford, depois eu fui cobrador de uma livraria, eu tinha que completar um pouco do que meu pai me ajudava, mas eu já vi em outra estrutura que só as pessoas bem pobres que saíram do campo que vinham para a cidade para começar a ser a base do proletariado brasileiro. Então, ali eu comecei a ver uma série de coisas, morando em pensões, com estudantes de esquerda, eu comecei a fazer uma preparação, na realidade, a minha preparação política começou ali, comecei a fazer parte de partidos de esquerda, de jovens. Da, é, é, então, eu fui preparando a minha conscientização. E quando eu vim para São Paulo, eu vim para São Paulo para fazer o, o Instituto de Pesquisa Econômica da USP, que fazia um concurso em todo o Brasil para se selecionar 20 jovens para fazer o um único curso realmente de master que tinha no Brasil e que todos esses jovens eram preparados já para entrar na economia brasileira. Tanto que nós estávamos falando há pouco, o Felipe Registu, que foi o presidente da Petrobras, que era um jovem, na realidade, da minha geração naquela época, quando eu abandonei a Organização Internacional do Café para virar economista, para virar fotógrafo, foi ele que me substituiu como jovem economista na organização. O Luciano Coutinho, que hoje é o, o presidente, presidente do BNDES, o Luciano foi um colega de faculdade, entende? O Pastore, que foi ministro, o Iqueda, que foi, foi, trabalhou junto ao Delfim, nós somos todos colegas, ou, foram prof, ou professores, mas professores jovens, simultâneos, todo mundo fazia parte dessa geração. Era um momento que você tinha uma oferta muito pequena de quadros no Brasil, uma demanda muito grande e uma necessidade dessa preparação. E nós viemos dentro do movimento de esquerda. Por exemplo, nós conhecemos o Zé de Seu. Eu conheci o Zé de Seu aqui em São Paulo, na época eu era estudante, nós fazíamos parte do mesmo grupo, a gente era militante nos movimentos de esquerda. E, e chegou um momento que foi necessário sair do Brasil ou entrar na clandestinidade. Foi um momento muito duro. Depois do AI-5, em dezembro de 68, a situação ficou muito dura e muito tensa. A repressão foi muito dura no Brasil. Então, eu e a Elinha, que eram bem novinhos nessa época, ficamos fora do Brasil durante muitos anos, porque a gente era considerado também subversivo, os grandes subversivos, quando, na realidade, nós eram crianças. Né? Era criança. E aí, chegando na França... Olha, chegando na França foi muito especial, porque nós não tínhamos bolsa de estudo, nós tivemos que trabalhar. Eu trabalhava numa cooperativa de estudantes, que eu descarregava caminhões que chegavam com os produtos. A Lélia trabalhava nessa cooperativa, mas como cachê, né? na, era na hora, principalmente no jantar, que a gente morava na cidade universitária. Eu fazia meu curso de economia no do ENSAE, que era a Escola Nacional de Estatística e Administração Econômica, era um dos cursos mais difíceis da França, mais duro, porque era aplicação de modelos matemáticos na economia. E eu tinha que estudar muito, realmente muito. E a gente também participava em, em grupos de formação marxista. Então, era a época, a França era o lugar para isso, e eu tinha um professor excelente chamado Anuar Abdelmalek, que era da Universidade do Cairo, que dava aula para a gente de geopolítica. Então, nós tínhamos uma aula de sociologia, a gente estudava seriamente. E, olha, isso me deu uma base fenomenal quando eu vim para a fotografia, porque, na realidade, eu trabalhei em várias grandes agências de fotografia no mundo e que meus colegas fotógrafos eram excelentes fotógrafos, quadravam muito bem e tudo, mas eles não conseguiam se colocar dentro de uma perspectiva histórica da sociedade que eles viviam. Então, eu comecei a trabalhar como fotógrafo. Então, quando eu ia, sei lá, para a África do Sul fazer uma reportagem, eu, eu tinha uma noção exata, geopolítica, quais eram as forças que estavam em movimento na África do Sul. 
não é? Eu tinha uma capacidade de fazer uma, uma, uma análise rápida da sociedade, da economia, e tinha uma capacidade de síntese que essa preparação em economia que eu tive no Espírito Santo, em São Paulo, em Paris, me ajudou demais. E essa militância política também. Então, isso permitiu, possivelmente, na minha vida de fotógrafo, ter uma espécie de coerência é, ideológica, ética, é, e que me permitiu levar a minha vida, do início até hoje, dentro de um comportamento. Não é? Eu acho que você teve uma decisão que você coloca com muita clareza no livro, que foi o momento de sair da Organização Internacional do Café e deixar um emprego seguro, é, que pagava bem, para se tornar fotógrafo. Fala um pouquinho das características desse emprego na OIC. Pois é, eu, eu trabalhava na OIC, na realidade, eu não trabalhava com café. Eu trabalhava num banco de investimento, que a organização tinha, era um fundo muito grande, porque existiu o Acordo Internacional do Café, depois esse acordo acabou, então a Organização Internacional do Café perdeu o, 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 a importância que ela tinha é, no mundo. Mas cada saco de café exportado, cada país exportador deixava um dólar no fundo, nesse fundo de diversificação, que era esse banco que a gente trabalhava. E cada país importador deixava um dólar também. Isso quer dizer que cada saco de café produzido dois no dólares. mundo gerava dois dólares. E a produção de café é considerava no planeta. A gente acabou tendo um fundo imenso. E esse fundo era utilizado para manter a oferta do café, para poder manter o nível de preço. De forma que a oferta nunca fosse maior que a, que a demanda para equilibrar o preço ou reduzir um pouquinho a oferta para que o preço sempre fosse interessante do café. Então, o nosso trabalho, nós éramos um grupo de, de economistas, era trabalhar na identificação de produtos que pudessem diversificar o café no mundo. Então, nós trabalhávamos por área. A minha área de trabalho era Ruanda, Burundi, Congo, Belga, é, o Quênia e a Uganda. Eu era o responsável, o primeiro responsável para essa parte. E eu era segundo na Tanzânia e, e, e em outros países da África. Então, a minha região de trabalho era a África. Então, eu tinha que viajar para esses países. Nós viajávamos normalmente com a missão do Banco Mundial, porque eram projetos de, de investimento bem elevado. É, eu lembro que no Ruanda, um dos projetos que a gente financiou, a gente empregou diretamente 32 mil famílias. Então, eu tinha que fazer o análise do retorno econômico desse projeto, fazer todos os cálculos, e estar tá seguro que era um projeto que ia atuar na diversificação do café. Então, nós fazíamos missões imensas. E quando se identificava, nós fazíamos a contrapartida do país. Normalmente, no investimento do Banco Mundial, os países colocam 10% e o Banco Mundial coloca 90%. E os países não tinham os 10% para colocar, era a Organização Internacional do Café que colocava. Então, a gente fazia essas missões e... E era muito interessante, por exemplo, o Ruanda eu conheci quando ainda não tinha um quilômetro de estrada asfaltada. Os belgas tinham abandonado há muito pouco tempo, com guerras terríveis que aconteceram Horríveis. por lá. Então, eu tive um, uma experiência fabulosa. Assim, entende? No Congo, a mesma coisa, no Uganda, no Burundi. Então, foi essa a minha vida. E eu levava comigo a máquina fotográfica que eu já tinha descoberto a fotografia, eu comecei a fotogra fazer fotografia na França, tive a oportunidade de fazer, de ir para a Organização Internacional do Café, aí nesse momento eu falei, não, agora vou ser economista. Vou ser economista, me preparei para isso, tem realmente um bom posto de trabalho, e, e comecei a fazer, fazer é, esse trabalho. Mas eu levava a minha máquina fotográfica. E quando eu voltava para Londres, as fotografias me davam dez vezes mais prazer que os relatórios econômicos que eu tinha que fazer. Então, começou realmente a, a, a fazer uma invasão na minha vida, e eu e a Lélia começamos a discutir. Olha, a gente ia para o Serpentine, que era aquele laguinho que tem lá no centro do Hyde Park, em Londres, pegava um barquinho, remava, parava lá no meio, deitava no barco e discutia horas se eu abandonava ou não abandonava, ou se eu ia para Washington. Eu tinha uma proposta do Banco Mundial para ir embora, para trabalhar no Banco Mundial, eu acho que um cargo ainda melhor, muito interessante como economista. E eu, jovenzinho, eu tinha 
27, 28 anos, realmente era um momento forte da minha vida. Até o momento que a gente tomou a decisão de abandonar, abandonar tudo. Eu lembro que o Alexandre Beltrão, que era o presidente da OEC, que era um brasileiro, o Brasil, Brasil o maior produtor de café, então tinha a presidência. Eu vim falar para o Beltrão, falei, ó oh, Beltrão, eu resolvi, eu vou, vou abandonar a organização. Aí ele falou, é, Salgado, eu sei, você tem uma proposta, você vai embora para o Banco Mundial. Eu falei, não, você é fotógrafo. <risos> Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu quero ser fotógrafo, minha mulher quer ser fotógrafo, minha filha quer ser fotógrafo, você é um estúpido, você tem que abandonar um trabalho desse para ser fotógrafo. Eu, ele, mas eu abandonei, realmente abandonei. E voltamos para Paris, aí eu comecei... E a situação a econômica fotógrafo. se agravou aí. Como é? Ah? A situação econômica, familiar, a minha? A sua? Ah, a minha totalmente. Porque, <risos> totalmente. Porque nós tínhamos um bom emprego, nós tínhamos um carro fabuloso, nós tínhamos um Triumph Spitfire, que era um carro fabuloso, um, apartamento, um excelente apartamento em Londres. A Lélia estudava em Paris, quando eu viajava, ela continuava fazendo arquitetura em Paris. Ela, aí a gente já... Ela já viajava de avião, ia... Realmente nós tínhamos... Outro nível, né? Outro nível. E voltando para Paris, para começar a minha vida de fotógrafo, nós alugamos um quartinho de empregada de 12 metros quadrados, não tinha banheiro, e nós começamos, para guardar um pouco do dinheiro para me começar a fazer fotografia. E a Lélia trabalhava em projetos de arquitetura, por exemplo, quando você tem um... Na França, eles chamam de charrette. Fazer uma charrette é quando um projeto está terminando, eles contratam a quantidade de, de estudantes, de jovens... É, 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 arquitetos para terminar os desenhos né? na época, então a Lélia ia trabalhar nas charretes para conseguir um pouco de dinheiro e assim foi o início da nossa vida de fotógrafo você e, e como é que você bom, tudo bem, você é fotógrafo você começou por onde? pois é, aí eu eu tentei fazer tudo em fotografia, eu, quis, eu fiz nu eu fiz paisagem eu fiz esporte, eu, eu tentei de tudo, retrato. Mas eu tava como é que você, você batia na porta das agências? Você tinha amigos que tinham Não, eu, eu batia, eu, eu ia nas redações das revistas. Eu ia nas redações da revista, eu, eu tinha uma, uma motinha, uma motoquinha, eu chegava nas redações e, e perguntava o que, é que eles precisavam. Eles, eu era um jovem, chegando com entusiasmo de fazer, e eles me davam a pauta. O que, que eles tinham durante a semana que eles precisavam. Então, tudo que eu podia fazer em torno, eu tentava. Eles, na época da França, por exemplo, eu tinha uma imigração muito forte de Portugal, dos países árabes, tinha uma situação social muito difícil na periferia de Paris, tinha favelas na região de Nanterre, em torno de Paris. Putz, se eu ia para lá, andava a ver, eu também era imigrante, eu estava totalmente integrado, sabe? fazia minhas fotografias, a gente vinha, revelava, a Lélia ajudava a copiar, preparar, e dois dias depois eu estava na revista com a minha fotografia. E eles publicavam, publicavam e me pagavam direitinho. E foi, olha, e foi, 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 você entende? Não teve problema nenhum. Houve uma grande seca no Níger, na África. E eu já sabia... Que ano, que ano que essa... foi isso? Hein? Que ano foi, mas... 73. Uhum. E eu sabia que essa seca ia acontecer, porque na organização a gente já discutia, não é? a precipitação já vinha reduzindo na área há muito tempo. E quando começou... Nós fomos embora. Tinha um amigo brasileiro, Marcos Guerra, que hoje é do Rio Grande do Norte, voltou. Ele era responsável por uma organização de ajuda à África e que estava baseada em Niamey, na capital do Níger. Nós fomos para lá com um, um outro jovem brasileiro, que na época foi um amigo nosso em Paris, Antônio Luiz Mendes Soares, que virou fotógrafo de cinema. Tem um filme que talvez as pessoas lembram, como é que é a ópera do malandro. A, a fotografia do Antônio Luiz, excelente fotógrafo em cor. Mas, na mesma idade, nós éramos jovenzinhos, e foi a Lélia, ele e eu. Fomos para o Níger, e lá, meu, o Marcos Guerra conhecia todo o sistema de distribuição de alimentação, colocava a gente naqueles caminhões que iam levar alimento dentro do Saara, dentro do deserto, nós íamos embora. E passavam uma semana no lugar, duas em outro, aviões da Força Aérea Belga, que fazia distribuição de alimento, eles arranjavam carona para a gente, nós íamos embora, o avião deixava a gente lá no fundo do, do deserto, Voltava uma semana depois para buscar. E nós fizemos uma história fantástica. Quando cheguei em Paris com aquelas fotografias, eu fiz preto e branco, o Antônio Luiz fez cor, e a Lelinha ajudou a gente a editar, e fomos, olha, foi ali que foi realmente o meu primeiro, é, 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 a minha primeira entrada 
na grande imprensa francesa, foram com essas fotografias. Eu publiquei nos grandes jornais franceses e eu comecei a aparecer, um pouco como fotógrafo. Você, a tua paixão sempre foi a foto branco e preto, não é? Numa época que as fotografias coloridas dominaram o mercado praticamente, você sempre se manteve fiel. Isso foi uma decisão é, premeditada ou foi acontecendo no decorrer desse processo profissional? Foi acontecendo. Foi acontecendo e, e eu fui naturalmente em direção ao preto e branco. Não é que eu fiz só preto e branco, no início eu fiz cor, fiz bastante cor, e mesmo quando eu estava trabalhando como profissional na Gama, na Magnum, as revistas me encomendavam reportagem e encomendavam em cor. A maioria das reportagens que eu encomendava em cor. Então, eu, eu tinha que fazer cor para sobreviver, mas eu levava comigo uma câmera preto e branco e eu fazia o meu trabalho preto e branco. Quando eu passei para Magnum e que eu pude começar a escolher as minhas histórias, aí eu trabalhava em histórias em cor, juntava dinheiro e ia fazer a minha história exclusivamente em preto e branco. Aí eu pude começar realmente a investir a fundo na, nas histórias que eu queria fazer em preto e branco. Mas tinha uma diferença muito grande, Trauz, porque hoje os fotógrafos trabalham em, em cor com as câmeras digitais, você tem uma sequência da sua fotografia. Quando a gente trabalhava em cor, na época do, do slide, do diapositivo, você colocava numa mesa daquelas luminosas o seu filme, as 36 fotografias, você tirava essa é boa, essa é boa, tirava três ou quatro, as outras você colocava numa caixinha e você falava, eu vou ver depois. Mas você já quebrava a sua sequência, aquilo você não via mais. Na realidade, eu sempre fui um contador de história, eu não podia contar história com a cor, porque eu não tinha sequência. E ao preto e branco, eu fazia minha prancha de contato, uma ligada à outra, eu vivia minhas histórias todinhas, entende? E a emoção que você tem fotografando é a mesma que você tem quando você está editando. Você vive de uma maneira muito intensa, aquilo tudo que você viveu. Então, eu já tinha esse fator de, de, de ligação com o preto e branco. Depois, o preto e branco, eu revelava, eu copiava, eu entrava no laboratório, eu adorava fazer o meu laboratório e tudo, e a cor não, a cor eu tinha que pagar para fazer, o processo em cor era muito caro, não dava para a gente fazer como amador, ao passo que o preto e branco dava, eu poderia fazer. E, e teve uma outra coisa, por exemplo, olha essa sala, tem um senhor com a camisa verde, outro com a camisa vermelha, são os esportes, eu fotografando aqui, aqueles esportes, eu tinha certeza que na hora que eu devolver essa fotografia, eles iam aparecer muito mais que qualquer outra coisa aqui, do que a personalidade de cada uma dessas pessoas que eu queria fotografar. Então, sabendo que eu fotografando em preto e branco, eu tinha aquele verde forte e aquele vermelho e aquele azul mais clarinho, ia ter tonalidades de cinza que me permitiam fazer uma passagem muito doce e me concentrar no ponto que eu queria dentro da fotografia. Na realidade, nada é preto e branco. Preto e branco é uma abstração. Mas essa abstração me permitia devolver todas as gamas de cores que eu queria entende? e concentrar onde eu queria. Então, eu acho que, naturalmente, eu, eu fui em direção ao preto e branco. A última história, preto e branco, que é o cor que eu fiz, foi o, o 70 anos da, do aniversário da Revolução Russa, da, da Revolução Soviética. Em 1987, eu fiz uma reportagem para a Life, em Moscou, e foi a última reportagem em cor. A partir daí, as revistas me respeitaram com o fotógrafo preto e branco e só me encomendaram o preto e branco, aí eu pude me dedicar a fundo ao meu trabalho preto e branco. Você falando assim, a gente vê os fotógrafos, né? tem aí gente fotografando e tal, sempre no meio das pessoas, no movimento das ruas. Né? E é um trabalho solitário, na verdade, não é? É. O trabalho do fotógrafo é um trabalho solitário. Olha, eu lembro quando eu fiz o meu primeiro grande projeto, é, foi aqui na América Latina. Eu fiz o primeiro livro, foi o meu primeiro livro, o primeiro livro da Lélia, que ela desenhou, o livro foi chamado Outras Américas. Eu não tinha muito dinheiro para vir e passar duas, três semanas, depois voltar, eu tinha que vir passar dois, três meses, às vezes quatro meses para eu rentabilizar a minha viagem. Então, eu ia para essas comunidades indígenas, nos Andes, no Equador, no Peru, não é? e eu passava na Bolívia, 
Eu passava meses com esses indígenas, entende? E só, você entende? Só, não, não é verdade. Eu passava com a comunidade. É, o homem é um animal gregário. Quando você chega só numa comunidade, você é assimilado. Tudo que eu tinha de essencial é com eles que eu falava. Não é isso? Eu tinha saudade da minha mulher, eu falava que eu tinha saudade da minha mulher, do meu filho. É, tudo que eu tinha, eu, eu comunicava e aquela sociedade me assimilava e eu passava a ser a minha sociedade. Mas tinha momentos, rapaz, de isolamento, de saudade. Olha, era tão difícil, era tão duro, sabe? E você tinha que ter uma certeza do que você estava fazendo, de que você estava fazendo porque você gostava de fazer, porque era a fotografia que estava vendo. Essas fotografias, no fundo, para mim, elas têm um valor muito grande, porque foi um valor de um isolamento muito grande, de uma saudade muito grande, de momentos difíceis. Então, é, o fotógrafo é muito só. Realmente muito só. Mesmo se você está no meio de uma multidão imensa fotografando, cada um está fotografando de uma forma. Porque a intervenção do fotógrafo, ele faz com o passado dele. Ele faz com a ideologia dele, com todos os aparatos de ideias que ele tem. Nesse momento, naquela fração de segundo, tudo isso está concentrado naquele ponto. E você precisa de muita concentração. Você precisa viver não é? Você mesmo, naquele momento, fazer aquela intervenção. Então, não é uma profissão que você exerce em grupo. Você pode até explorar em grupo, como era o caso da agência Magno, que era uma cooperativa de fotógrafos, mas a realização era individual. Você diz há quatro meses, esse tempo todo fora de casa. É. E, e a Lélia segurava bem essa... É, solidão segurava, da Lélia mulher segurava. do fotógrafo. Era muito difícil né? a solidão dela, a minha solidão de, de criar os filhos, que nós temos dois filhos, e a Lélia que praticamente criou sozinha os nossos filhos. Mas, mas tinha, a gente... Olha, nós estamos juntos desde 1964, nós começamos, já tem 50 anos que nós estamos juntos. Então, a gente construiu uma vida juntos. Na realidade, é difícil saber quem eu sou quem é a Lélia é. Então, nós fizemos junto, construímos, tivemos um momento difícil na, na vida. Você viu a reação das mulheres? É. Então, sabe, eu acho que é isso tudo que dá uma coerência de vida, sabe? São todas... A gente... Isso foi construído, né? foi feito. Então, mas... É engraçado que hoje eu estou aqui falando para um grupo de pessoas, tem um livro que foi publicado, você passa a ser é, uma pessoa quase pública, não é isso? Aberta. Mas tudo isso não foi feito para ser publicado. Não, nada disso foi feito. Foi simplesmente uma Mas... vida que foi vivida. Não é? Foi os dramas que tiveram a família, foi as dificuldades que tiveram. E, e foi. Foi construída uma coisa dessa forma. Você entende? As minhas fotografias que foram feitas para ser publicadas, que foram feitas para as organizações humanitárias e tudo, hoje adquiriram um valor imenso no mundo da, entre aspas, da arte, né? arte fotográfica e toda essa coisa. Então, são as coisas meio inexplicáveis, né? que hoje é dessa forma, mas que, na realidade, não foi construído para ser dessa forma, nem da forma desse livro. Foi simplesmente construído para ser vivido. Você fala no livro de um dos filhos, vocês têm dois filhos, e você fala no menino que tem trissomia, que é a síndrome de Down, e diz que, graças a esse menino, você adquiriu uma outra compreensão da vida, e que isso te trouxe uma experiência, e que você não seria o homem que é hoje se não tivesse tido esse filho. Não, é verdade. O nosso filho, ninguém está preparado para ter um filho que tem um síndrome de Down ou que tem uma anomalia qualquer. O nosso foi o síndrome de Down, e quando esse filho chegou, foi um transtorno na nossa vida. Não é? Até você é, encontrar a, a solução, existe uma solução. A solução é que não tem solução. Que você tem que amar seu filho. Não é? E que você tem que viver e a partir daí você é uma riqueza muito grande. E claro que as coisas mudaram na nossa vida, não digo só na minha, você está colocando no meu, porque eu que estou aqui em frente a você, Lógico. mas é minha, da Lélia, do nosso outro filho, é, de todos em torno da gente, da nossa família mais próxima. Então, é, mas foi a escola, nosso filho. Primeiro, a gente 
sendo uma pessoa do mundo dito normal, você só vê os normais. Raramente você vê na rua um anormal. E quando você tem um filho anormal, quando você vai numa escola que só tem anormais e que você começa a conviver, você já tem uma riqueza muito grande de sair na rua e de ver uma quantidade de anormais. Não é? Tem muito mais que a gente pensa. Não é? Muito grande. É... Esse filho ajudou a gente a, a viver mais em comunidade. Não é? Isolou a gente muito, porque nós tivemos que viver para ele. É, muitos dos nossos amigos se afastaram, outros se aproximaram mais, a gente teve que, houve uma reorganização da nossa vida. E a gente começou a participar no mundo de solidariedade, porque quando você entra no mundo desse, é um mundo fabuloso. Você encontra um grupo de professores que, são, que dão a vida para essas crianças. Não é? Você encontra os outros pais, você encontra todos os... os os, os que têm as deficiências, entre eles, existe uma solidariedade tão grande entre eles, um amor entre eles, e na realidade, na realidade, uma outra normalidade, que é uma normalidade também. Então, foi uma coisa, no fundo, foi riquíssimo na nossa vida. Agora, mudou toda a nossa vida, né? toda a nossa vida. Nós, por exemplo, tínhamos muita vontade de voltar para o Brasil é, naquela época, que foi, ele nasceu naquela época de, de, de retorno ao Brasil, época de anistia, e nós não, não voltamos porque as possibilidades que tinham para uma criança deficiente na França eram muito maiores que as que tinham no Brasil. Lógico. Aqui tinha, sim, mas para uma alta burguesia, não é? e que não era o nosso caso. Então, na França, era para todo mundo. Então, nosso filho teve uma grande assistência e tudo. Então, nossa vida, a partir do nascimento dele, foi construída muito em torno dele. E eu, hoje ele tem... Ele, tem, já, já, ele nasceu em 1979, o Rodrigo vai fazer 35 anos. Então, foi muito rico a nossa relação. Nós estamos nessa conversa familiar. Você, no livro, fala do seu pai diversas vezes e, e com muita admiração. Não? Foi uma figura muito forte na sua vida, não, Sebastião? Meu pai foi uma figura muito forte, muito estrita. Meu pai foi um, um homem, como a gente dizia lá no interior, dos antigos. Sabe? Meu pai nunca contou uma mentira, jamais. É, ele era... Eu tenho sete irmãs. Olha, ele era tão estrito com as minhas irmãs. E comigo mesmo. E foi, foi, meu pai foi muito interessante. Mas agora, eu não falo muito nesse livro, mas minha mãe foi muito interessante também. Minha mãe foi uma personalidade fantástica. Eu adorei minha mãe. Tem uma coisa que eu não contei nesse livro, e... Quando eu descobri minha mãe, descobri que eu gostava da minha mãe, eu, eu antes de querer ser fotógrafo, de querer ser engenheiro me mecânico, de querer ser advogado, eu quis ser piloto. Então... É impressionante, né? É. Eu, em 1959, eu me preparei para ser cadete da aeronáutica. Então... Puxa, eu estudei, comendamos as, as apostilas que vinham da aeronáutica diretamente, eu me preparei para ser cadete da aeronáutica. E saí mais um amigo meu, da minha, do interior de Minas, pegamos o trem, eram nove horas de trem até chegar em Vitória, no Espírito Santo, e pegamos um ônibus para o Rio de Janeiro e fomos para o Rio de Janeiro fazer o concurso. E fizemos o concurso, e tivemos que esperar uma semana no Rio de Janeiro para saber se passamos ou não, fomos aprovados ou não. Olha, me deu uma saudade da minha mãe. Uma saudade tão grande que até hoje eu não sei se eu passei ou não. Eu voltei. Eu fui embora. Quatro, cinco dias depois daquela prova, eu peguei o ônibus e fui embora. Olha, eu lembro que eu cheguei na minha cidade um domingo. O trem chegava às 11 horas da manhã eu fui na minha casa, minha mãe e meu pai não estavam. Eu tinha ido para a fazenda, fazenda próxima à cidade. Eu fui a pé. Eu lembro que quando eu abri a porteira da fazenda, minha mãe me viu. Devia, a casa da, da fazenda devia estar mais ou menos 800 metros, um quilômetro, um pouco mais. A minha mãe veio correndo e me deu um abraço. Só naquele momento eu descobri, descobri minha mãe, o amor pela minha mãe. Olha, foi um negócio assim tão forte, sabe? Então, é... Sei lá, são esses momentos da vida. Né? Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei muito intrigado no livro, porque 
é uma, uma coisa tão interessante. Você fez esse trabalho em Ruanda, primeiro. Certo. Foi para lá, conheceu pessoas, fez amigos lá. Né? Um amigo, especialmente, que, ao qual você se refere no livro, eu não vou ser capaz de repetir o nome dele, por razões óbvias. E, e aí todo esse trabalho de importância social para aquela gente toda. E depois você voltou para Ruanda na época da tragédia entre, entre os Tutsis e os Hutus. Né? É, comenta, faz um paralelo entre essas duas viagens para quem não leu o livro. Pois é, o Ruanda para mim foi um país muito importante na minha vida. Importantíssimo. Porque a minha primeira missão como economista foi no Ruanda. E tinha um senhor que chamava José Munhaquinde. Ele era responsável pelo Ofício de Cultura Industrial de Ruanda, que era a, 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 o, o escritório das culturas industriais do Ruanda. E ele, ele que vinha em Londres representar a organização, na, o, o país dele na organização, na época dos grandes meetings que tinha na, na Organização Internacional do Café. E quando eu fiz a minha primeira viagem no Ruanda, ele que foi o meu guia no Ruanda. Então, nós viajamos juntos, alugamos, tinha um... Um, um, um fusquinha naquela época, alugamos um fusquinha no Ruanda e viajamos o Ruanda inteiro, passamos um mês junto. Olha, foi uma coisa fantástica. E depois, quando o José Munha aqui ia em Londres, ia comer lá em casa, nós ficamos muito amigos. Entende? E passado muitos anos, eu quis fazer, eu fiz um livro que foi publicado aqui pela Companhia das Letras, chamado Trabalhadores. E eu resolvi voltar ao Ruanda e in integrar no livro a plantação industrial de, de chá, que nós tínhamos desenvolvido a cultura do chá no Ruanda, né? empregando 32 mil famílias. E eu voltei no Ruanda para fotografar, integrar o chá nesse trabalho no, no trabalhador. Encontrei o José Munhaquinde, que me ajudou muito. Nessa época, já tinha uma tensão muito grande no Ruanda, muito, muito forte. É, a mulher dele era Tutsi, ele era Utu, e a mulher dele estava presa. Foi muito difícil, porque a guerra já estava se preparando. E ele conseguiu que um, um amigo dele me alugasse um carro. E, e nós fizemos uma viagem, e foi uma viagem muito dura, porque nós já tínhamos controle do exército do Ruanda, nós tivemos 16 controles em 250 quilômetros de estrada. Foi um negócio difícil, complicado, mas fiz o trabalho sobre o chá. E um dia... Eu telefonei para o Munha Kindi, lá de onde eu estava, porque eu não conseguia falar com o senhor que tinha me alugado o carro. E ele falou, olha, o senhor que te alugou o carro, ele era um Tutsi. E o exército era o Tu, vieram na casa dele e assassinaram o senhor. Então a tensão já estava muito forte. Eu lembro quando nós chegamos em, em Kigali, capital do Ruanda, ele me deu uma carta para me levar para a Europa, para fazer pressão ele trabalhava muito com a Miseror, que era uma, uma grande organização humanitária alemã, e ele já não estava mais trabalhando com o governo, porque a mulher dele era Tutsi, a tensão estava muito grande. E depois, na guerra, na guerra que houve no Ruanda, em 1994, 95, eu, ele foi assassinado. Ele, a mulher, todos os filhos. Então, foi um negócio assim muito difícil. Mas eu voltei no Ruanda, fiz meu trabalho, fiz o trabalho durante a guerra e fiz depois da guerra. Engraçado, até recentemente, quando eu fiz esse novo livro que saiu agora, o Gênesis, que eu tive que fazer todas as coisas prístinas, eu voltei no Ruanda, voltei nos mesmos lugares. Eu sempre voltei no Ruanda. Então, Ruanda, para mim, é uma espécie de, de centro do mundo, sabe? onde eu, eu rodei muito em volta, porque é lá que você tem o, a última reserva no mundo dos gorilas de montanha é, e tem uma cadeia fabulosa de, de, de vulcões que eu pude trabalhar lá também então o Ruanda para mim sempre foi alguma coisa muito muito especial você tem uma foto que eu confesso na minha ignorância não sabia que essa foto do essa do, da tentativa de assassinato do Reagan você mantém essa foto meio secreta Sebastião não é, olha, eu eu estava trabalhando na Austrália e eu queria voltar para os Estados Unidos. Então eu troquei meu bilhete de um fotógrafo chamado Ward. Ward era um fotógrafo inglês 
que ele, ele tinha uma passagem via São Francisco, Nova York, Londres. E a minha passagem era Sydney, Londres. Ele precisava voltar muito rápido. Então nós tocamos. Ele voou como Sebastião Salgado e eu voei como, voei como ar. Porque Outros naquela tempos, época você né? não tinha, os, não existia essa segurança, né? Você aparecia com Nenhuma um bilhete, segurança. você entregava o bilhete, o cara te carimbava, e era a polícia que via o seu passaporte, e você ia embora. Então eu voei no nome dele. E ele voou no meu nome. Então eu cheguei em Nova York, eu fui, e um amigo nosso, Fred Hitchin, que era editor de fotografia do New York Times, ele pediu para me fazer um retrato do presidente Reagan. Eu, eu já estava na Magno nessa época. Então, eu falei, por que não? Eu, mas só que eu estava trabalhando na Austrália, eu estava fotografando um canguru. Você entende? Fazendo de canguru, e fotografava à noite, trabalhei numa mina de, op, op, como é, de opala, né? de pedras de opala. E, e voltei para... Eu não tinha roupa. Então, os fotógrafos da Magno juntaram, um me emprestou um paletó, outro uma calça, uma camisa, porque a, 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 a esposa do presidente Reagan, ela era muito estrita, você tinha que se apresentar muito bonitinho na, na Casa Branca. Então, eu fui equipadinho dos outros fotógrafos da Magno. Eu lembro que o Bruce Davis me emprestou uma calça, o Henrique Hartmann me emprestou um paletó, mas ele tinha os braços muito curtinhos, eu tinha que estar com o braço assim, se eu fizesse assim, a manga do paletó dele tinha caído. Mas, enfim, isso foi... E foi minha primeira viagem em Washington, eu nunca tinha estado em Washington. Eu cheguei em Washington um sábado, eu fui à Casa Branca me preparar, no domingo pela manhã o presidente Reagan saiu, especialmente para mim fazer as fotografias, porque ele não estava bem nas pesquisas de opinião, o New York Times, o maior jornal dos Estados Unidos, ia dar uma capa e dez páginas, então eu tinha a responsabilidade de fazer essas fotos. E fiz, e na segunda-feira pela manhã me apresentaram ao presidente, eu estava trabalhando na Casa Branca, fiz algumas fotografias, e à tarde ele ia fazer uma conferência para os líderes da indústria de construção americana no Hotel Hilton de, de Washington, um dos hotéis de Hilton de Washington. Eu falei para o, para o pessoal da Casa Branca que eu queria ir, eu precisava de fazer, porque realmente eu precisava, eu tinha que ter todas as possibilidades para fazer uma capa e dez páginas. Ele falou, oh, Salgado, aqui dentro da Casa Branca, nós te, você pode fazer o que você quiser. Mas fora da Casa Branca, nós não podemos te acreditar. Eu falei, mas eu tenho que fazer essas fotos. E, xí, tal, tal. Aí o, 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 o chefe de, 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 de reportagem de comunicação da Casa Branca falou, olha, encontramos uma solução. Você vai no carro de segurança. E, e nós vamos te dar um agente do FBI e ele vai te proteger. Você vai viajar, andar com ele. Onde ele for, você vai. Eu falei, perfeitamente. Aí eu encontro o agente... Ele me põe dentro de um caminhão, desse caminhão baú. Entramos no caminhão baú, lá tinha mais de 30 agentes. Todos em civis, com Uzi, com pistola, outras metralhadoras, dentro da roupa, com a capa de chuva, aquela coisa, cheio de arma. E gozando da minha cara o tempo todo, né? porque o meu inglês de brasileiro, eles morriam de rir. E o meu agente era muito popular, que era o agente da principal, próximo do presidente, que estava me trazendo. E... Naquela viagem da, da, da Casa Branca ao hotel, eu fiz uma relação com aquele grupo de policiais. Estamos no hotel, o presidente falando, eu fotografando. Um momento próximo do fim, eu vi três fotógrafos saindo por dentro do hotel, por trás. Eu perguntei ao meu agente, onde é que esses caras estão indo? Ele falou, olha, estão indo para a porta esperar o presidente sair. Eu falei, eu também quero ir. Ele falou, não, esses aí têm autorização para ir por ali, você não pode passar, porque eles estão de pulo. Um fotógrafo de pool é, é um fotógrafo que, quando um presidente está, você não pode ter 200, presidentes, então, 200 fotógrafos em volta. E eles tinham que fotografar e dar de graça as fotografias dele para todos os outros jornais. Eles distribuíam. Então, eles estavam autorizados. Eu falei para o meu agente, mas como é que eu faço para estar na porta? Ele falou assim, olha, você tem que passar por dentro do hotel. Eu falei, vamos embora. Eu comecei a correr. E ele correndo atrás de mim e falava assim, olha, Salgado, quando tem um presidente dos Estados Unidos perto, se você correr, a gente risca de te atirar, atirar em você. Eu falei, ah, mas tem você me protegendo. Aí ele botou uma placa do FBI na mão e que estava FBI, FBI, e eu correndo, correndo atrás. Aí, é quando... Ele era mais louco do que você, né? Ele... É, e ele era muito gordo. Ele corria com muita dificuldade, mas estava com paletó, gravata. Aí, quando nós fomos chegando na porta do hotel, o presidente estava saindo, eu estava com a Laika M5 na mão e um flash, porque eu estava trabalhando em cor. 
A minha encomenda era em cor. E aí, rapaz, quando eu vi o presente saindo, eu ponho a, a, a Laika com os 50 milímetros, quando for fazer a minha foto, eu escuto os tiros. É. Mas eu pensei imediatamente, acostumado com o nosso presidente latino-americano, africano, pensou que aquele era um foguete. 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 Mas imediatamente você sente que não é foguete. É muito seco. É. O tiro, a diferença do foguete, dá uma diferença. Imediatamente eu notei que não era. Eu falei, putz, está vendo alguma coisa errada. Então, eu tirei aquela foto. Eu tenho uma foto do presidente, o momento que o cara está tirando nele. E como eu estava correndo, eu continuei. Quem estava fazendo a segurança eram meus colegas do caminhão, baú. Eles me permitiram entrar. Eu fui o único fotógrafo que fotografou a cena todinha, porque os outros três estavam de pool, estavam atrás do carro do presidente, eles ficaram presos ali. A segurança não deixou eles mover. E eu era colega deles. É. Entrei... Você é praticamente um agente. Né? É. Eu fiz tudo, meu. Fotografei, eu, eu tinha a minha 28 milímetros, eu fotografei, fiz tudo. Tive tempo de tirar a 28 e passar para para outra, outra câmara de luz artificial. Aí as, cor das, as cores já não foram mais a mesma. Eu tenho uma foto do Brad, que é o, o assessor de imprensa, que levou um tiro na cabeça. Ele tinha caído. Eu tenho uma primeira foto. Ele está caído no chão, com um pouco de sangue. E eu vou fotografar. Quando eu volto, eles viram que ele não estava morto, colocaram um lenço. Mas já tinha uma poça de sangue em torno da cabeça dele. Eu voltei e fotografei outra vez, mas já com luz artificial. E as fotos ficaram um negócio terrível, surrealista, o sangue ficou violeta, porque o filme tinha, era 3.200 graus Kelvin, é um filme muito azul, que é um filme para interior, para compensar essas luzes vermelhas. Então, foi uma coisa especial. E eu tinha a impressão que a cena estava indo a uma velocidade incrível que eu estava fotografando em câmera lenta. Depois um médico me falou que era o tempo que a ordem ia no cérebro que eu executava, eu tinha uma defasagem. Entre... Mas na realidade, olha, tudo durou um minuto. Foi um minuto o atentado. Porque tinha uma câmera fixa e depois eu vi todo o atentado através dessa câmera fixa, cronometrei. Foi um minuto. Eu fiz 76 fotografias Nossa. em um minuto. Então eu estava fotografando uma velocidade incrível. Eu usei praticamente tudo que eu tinha e o atentado acabou. Entende? E... E aí todo mundo foi embora. Eu perdi meus agentes, perdi o pessoal da Casa Branca. Os colegas. Né? Os colegas. <risos> Desculpa, eu... uma pergunta. Você saiu atrás do autor do atentado, por acaso? Não, eu, Não. o ator estava ali, eu tenho foto <risos> dele, eu tenho tudo ali, tudo aconteceu. Aí quando todo mundo foi embora, eu não tinha um tostão no bolso. Porque eu não precisava, eu tinha deixado meu dinheiro no hotel, eu estava na Casa Branca, com os fãs com os caras. E naquela época você não tinha, você não podia com cartão tirar dinheiro, né? porque não existia isso ainda. Então eu tive que vir a pé desse hotel até a Casa Branca, levei mais de hora, de uma hora e meia, caminhando, me perdendo dentro de um ar, e cheguei. Mas quando eu cheguei na Casa Branca, eu telefonei para o New York Times e falei para o nosso amigo, para o Fred, eu falei, Fred, mataram a nossa história, porque hoje, com esse atentado, não vão me deixar viajar no avião do presidente, que dois dias depois eu tinha que viajar no, no Air Force No. 1 com o presidente para o Illinois, para fazer as fotografias. E... Ele falou, Sebastião, você fez as fotos? Eu falei, fiz. Olha, então você fez uma grande história, que o presidente foi atingido, ele está entre a vida e a morte no hospital. Aí eu falei, putz, será que as minhas fotos estão boas? E, aquela questão, né? E, eu tinha dois filmes com a da Chrome. O com da Chrome é um filme complicado, porque você tinha que entrar num, num sistema de revelação da Kodak, que levava no mínimo uma semana para revelar. Para o New York Times eu tinha tempo, porque a minha história ia sair dois meses depois. E eu falei, como é que eu vou fazer? Aí o Fred telefonou para a Kodak, a Kodak parou toda a revelação e revelaram, em uma hora revelaram meus filmes. Foi todo o sistema industrial dele, parou para revelar os dois filmes. E o filme a Luz Artificial, eu fui para o laboratório do New York Times, revelaram. Eu tive uma sorte muito grande, porque... É, o, eu estava trabalhando para a revista. E o, e o, para a e revista o, do e o, New York Times. Do New York Times, o suplemento, uhum. o New York Times Magazine. E o Daily, o, o cotidiano, precisava das fotos para outro dia. Então, eles fizeram o internegativo do meu, das minhas cores e publicaram no outro dia, porque naquela época o, 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 os cotidianos eram todos em preto e branco. E fazendo isso legalmente, eles me liberaram do, do meu contrato que eu tinha com a revista. Eles já tinham publicado as fotos. Então a Magnum, eu, uma pessoa da Magnum veio a Washington, 
levou, levaram, levou os originais para Nova York e à noite os originais já estavam em Nova York e eles fizeram as duplicatas e distribuíram para todos os revistas no mundo inteiro. Mas foi uma coisa, para mim, financeiramente foi fabuloso, para Magnum também, você entende? Mas foi uma história perigosíssima, porque eu lembro quando eu voltei para Casa Branca, aí eu era o único fotógrafo, mas o um fotógrafo do presidente que andava por lá, mas um fotógrafo o outro perdido, tinha mais de 600 fotógrafos. Todas as televisões do mundo já estavam lá. Entendi. Então, eu não tinha mais nada para fazer. E eu encontro um fotógrafo que tirou um cartão do bolso, que dizia, fulano de tal, presente no atentado de um dos Reagan. Eu não sei se foi o John ou se foi o Robert. E Quer aí, ir? imediatamente, eu realizei. Olha, eu risco de ser marcado, carimbado, com a pessoa que mais fotografou o atentado do presidente Reagan. Bom, as fotos foram publicadas, eu voltei para Paris, discuti com a Lélia, e nós resolvemos tirar essas fotografias de circulação. Ninguém nunca mais viu essas fotografias. Foram as fotografias de um minuto, que nós ganhamos, uma quantidade razoável de dinheiro, mas que tinha um risco brutal de me carimbar para o resto da vida, de uma certa forma. Então, quase ninguém sabe que eu fiz essas fotografias. Foi só na época, resolveu os problemas. Você visitou... 120 países. Eu vou te confessar uma coisa que eu, eu não sinto inveja dos outros, porque, sei lá, fiz muita coisa na vida. O que eu queria, eu fiz e continuo fazendo. E eu sempre tinha em mim que eu, às vezes, foi, me analisava profundamente mesmo para saber, não tem nenhuma pessoa assim que eu inveje, que eu gostaria de fazer o que aquela pessoa faz. Talvez um artista de cinema, mas não gosto também. E aí, mas lendo o seu livro, eu fiquei morrendo de inveja. <risos> não de fotografar, porque eu não, não tenho esse, esse barato da fotografia, mas de andar pelos lugares que você andou. Sabe, eu tenho muita curiosidade mesmo, sabe, por essa coisa das periferias, dos ambientes marginais, das pessoas marginalizadas. São 120 países. Você fez isso, um, um sonho que eu tenho de fazer no Brasil e que eu vou fazendo assim, devagarinho e tal. Você, nem sei se eu vou ter tempo de vida para fazer, você fez pelo mundo inteiro, não é? Isso é um, me deixou muito invejoso mesmo, <risos> essa possibilidade. Não é? Você faz planos ainda para. Tem coisas que faltam na sua carreira? Deixa eu te falar, eu tive em mais de 120 países, é verdade, mas eu nunca saí da minha cidade do interior de Minas. Ainda <risos> vivo lá até hoje, de uma certa forma, porque eu sou muito ligado, sabe? O meu interior, a, a nossa cidade, nós temos uma casinha aqui no Brasil, é lá em Vitória, é lá onde a Lélia nasceu, nosso projeto é lá onde eu cresci. Então, eu, na realidade, o meu umbigo está ligado a isso aqui, de... de mas, viajando esses anos todos, eu descobri uma coisa muito importante. É que a gente criou umas coisas artificiais que a gente chama fronteira. Não é? Porque qual a diferença que você tem saindo da fronteira do Brasil e entrando na Bolívia? É o mesmo planeta, são as mesmas pessoas, não é isso? São as mesmas coisas. E é o mesmo ser humano. É, não tem diferença nenhuma. A gente muda um pouquinho a cor da pele, sabe? Mas o que é essencial para um é essencial para o outro. É... Tem uma diferencinha de língua. Olha, eu fui trabalhar uma vez na Indonésia, numa mina de enxofre, num vulcão no carro Oijen. E eu fiquei lá com a equipe, tirando o enxofre, que o vulcão cospia aquele enxofre toda noite, mas vocês com aquelas, aquelas é, barras de ferro quebrar, transportar. Ninguém falava uma palavra de inglês, de nenhuma língua que eu podia me comunicar. Eu não falava nada de, de, de javanês. E, olha, eu fiquei tão amigo daqueles caras que o dia que eu fui embora, eu saí chorando e eles ficaram chorando, você entende? Então, olha, nós somos um animal gregário. Nós somos o um mesmo animal no planeta inteiro. Então, talvez isso de eu viajar todos esses anos, de eu vi, frequentar todas essas sociedades, de frequentar mesmo, porque eu passar três, quatro meses no interior de um país, você vê muita coisa, você conhece muita gente, me, me permitiu ver que, que não existe estrangeiro, que não existe diferença, que África, Brasil, Ásia, 
é o comportamento básico, é o mesmo. Todo mundo ama da mesma maneira, todo mundo sofre da mesma maneira. O que é essencial para um é essencial para o outro. Ora, nessa viagem que eu fiz para o Gênesis, eu descobri que nós somos muito mais velhos do que nós imaginamos. Eu encontrei sociedades que são como nós fomos há 9 mil anos, 10 mil anos. O Zoé, que eu encontrei aqui no norte, do, na calha norte do Amazonas, a uns 300 quilômetros, dentro da mata de Santarém. Esses Zoé foram contactados relativamente pouco tempo. Mas olha, eles amam os filhos dele do jeito que eu amo os meus. Eles amam as mulheres deles, as mulheres deles amam os homens da mesma maneira que eu amo a mim. Você entende? O que é essencial continua sendo essencial, nove mil anos, dez mil anos depois, você entende? É, eles têm a tecnologia que nós temos hoje. Olha, eu aprendi uma coisa fabulosa com esse Zoé. Eu estava com a Ana Sueli Arruda, que era a linguista de Brasília que veio comigo, a Ana Sueli viveu, a Lélia veio depois, nós ficamos juntos lá um tempão naquela mata, e um dia nós estávamos caçando, e o Ipó, o, o meu amigo índio, que nós ficamos amicíssimo, o Ipó ia tirar uma flecha e eu estava uns 15 metros dele fotografando. Aí ele pediu a Ana Sueli para me sair de lá, que a flecha dele ia cair lá. Aí eu voltei, Ana Sueli, ele está seguro que ela vai cair? Aí ele me explicou que ele ia botar, inclinar a pena dele um pouquinho mais, um pouquinho menos, que a flecha dele ele ia tirar, se ele errasse o macaco, a flecha dele ia fazer um movimento e ia entrar ali. Aí eu falei, putz, é a técnica que nós temos de lançamento de foguete. A gente já conhecia a balística perfeitamente. Nós lançamos um foguete, ele sai da estratosfera e ele vem, ele penetra outra vez, você calcula e ele cai naquele lugar assim. E a gente já fazia a mesma coisa 10 mil anos atrás. Nós conhecíamos a balística perfeitamente, nós só fizemos quantificar. Colocar matemática dentro daquela trajetória para calcular o movimento, o que a gente fazia antes, você entende? Instintivamente. Eu vi esses índios atiraram a flecha, ela caía, ele atirava a segunda, dentro da trajetória da primeira, se ela não caísse ao lado e cruzasse o alto com a outra, a flecha estava com defeito. Ele pegava a flecha, ele esquentava outra vez, ele atirava de novo, ele calculava a trajetória matematicamente. Esses índios tem antibiótico, eles têm anti-inflamatório, tudo que nós temos. Nós só fizemos é, em grande quantidade. Fizemos, sintetizamos uma quantidade de produtos naturais para atender uma grande população, mas o que é básico, o que é essencial, nós sempre tivemos. Nós somos a mesma espécie. Há 10, a 50 mil anos, nós mudamos muito pouco. E esse conceito de fronteira, eu perdi. Você entende? A viagem de Gênesis que eu fiz, eu fiz durante oito anos, eu rodei 32 regiões, o um país no mundo inteiro, mas a maior viagem que eu fiz no Gênesis foi dentro de mim mesmo, descobrindo a minha relação comigo mesmo, através dessas populações, que fui eu mesmo há 10 mil anos, 50 mil anos atrás, a relação com o meu planeta, que o meu planeta é todo completamente vivo, eu descobri que se eu tivesse a capacidade de ver o mundo, não nos 80, 90 anos da minha vida, muito curta, se eu tivesse a capacidade de ver em 10 mil anos, em 100 mil anos, eu ia ver que aquelas montanhas que eu pensava que era a natureza morta, elas são tão vivas quanto eu. Eu vi árvores de 4 mil anos, que um cientista mostrou, olha, essa árvore foi queimada desse lado há mais ou menos 2 mil anos. Ela lá, produzindo folha, produzindo fruto, abrigando pássaros, sabe? Aquela árvore tão forte como um ser humano, sabe? Então, nós fazíamos parte de um todo. E, 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 na realidade, não existe Brasil, não existe França, existe o nosso planeta, não é isso? E que isso eu descobri, para mim, para mim é isso. Por isso que eu nunca saí da minha terra. Muito obrigado.